ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் த அமேசிங் ஹியூமன் நான் இப்போ ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் அந்த பிக்சர் நம்ம பாடி பார்ட்டில் எதோட ரிலேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் எஸ் கரெக்ட் இட்ஸ் அ கிட்னி இப்போ நம்ம கிட்னியில் இருக்க இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க அவர் பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ் ஆர் லாப் சைடட் அப்படின்னா நம்ம முதுகு பக்கம் ரிப்கேஜுக்கு கீழே இருக்குதான் கிட்னி எந்த சைஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நம்மளோட உள்ளங்கை சைஸ் தான் இருக்குமா பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ் நேராக இருக்கா தான் கொஞ்சம் மேலும் கீழுமாக தான் இருக்குமா ரைட் கிட்னி சின்னதாகவும் லெஃப்ட் கிட்னி கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்குமா நம்ம கிட்னியில் ரத்தத்தை பியூரிஃபை பண்ணுறதோட பேர் என்ன தெரியுமா நெஃப்ரான் கிட்னியில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கா நம்ம பிளட்டிலிருந்து யூரியான்ற வேஸ்ட் ப்ராடக்டை பிரிக்கிறதுக்கு கிட்னி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கிட்னி ஒரு மினிட்டுக்கு அரை கப் அளவு பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுமா அப்போ நம்ம கிட்னி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சிக்க ஆசையாக இருக்கா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேலன்ஸ் எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்னி நம்ம ரத்தத்தை பியூரிஃபை செய்யுமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு கிட்னியில் ஒரு கிட்னி பழுதா போனால் கூட உயிர் வாழலாம் உயிரோடு இருக்கும் போது கூட தானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு உறுப்பு கிட்னி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாட்டை பற்றி சொல்கிறேன் Thank you. Hello, welcome to Hindi Boliye. Today, let's learn new words in Hindi. Coming. Andar ao. Andar ao. Go outside. Bahar chao. बाहर जाओ यू कम तुम आओ तुम आओ यू गो तुम जाओ तुम जाओ यू लिसन तुम सुनो तुम सुनो यू सी तुम देखो तुम देखो यू स्पीक तुम बोलो तुम बोलो यू ईट तुम खाओ तुम खाओ यू ड्रिंक तुम पियो तुम पियो यू कैन तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो कीप क्वाइट चुप करो चुप करो लेट्स गो चलो चलो फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ धन्यवाद Hi children, how are you? Facts or fiction பகுதியில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஜெல்லி ஃபிஷ் பற்றி பார்க்கலாமா ஜெல்லி ஃபிஷ் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு அதுதான் க்ளோ ஆகுறது ஜெல்லி ஃபிஷ் பார்த்தீங்கனாக்கா நைட் டயத்தில் மின்னும் இதற்கு என்ன காரணம்னாக்கா ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷுடைய சில ஆர்கன்ஸ் வந்து நைட் டயத்தில் மின்னக்கூடியது இதை வந்து பயோலூமினன்னு சொல்லுவாங்க இது பகலில் ஒலியை சேகரித்து வச்சுக்கிட்டு நைட் டயத்தில் அதை வெளிப்படுத்தும் இந்த பவர் அதுக்கு எதுக்குன்னாக்கா ஃபுட்டை தன்னை நோக்கி இருக்கிறதுக்காகவும் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து சேஃபாக இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த லைட் எஃபெக்ட் அதுக்கிட்ட இருக்கு அடுத்து க்ளோன் பண்ணுற பவர் அதாவது காப்பி எடுக்கிறது அல்லது ஜெராக்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை ரெண்டாக கட் பண்ணால் அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் ரெண்டு பீஸுமே வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷாக மாறிடும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு அடிபட்டுச்சுன்னா அது உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸை தனித்தனியாக பிரித்து தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அத்தனை ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸை உருவாக்கிடும் அதாவது அது தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை இப்படி தான் செய்யும் நெக்ஸ்ட்டு இம்மார்டல் அதாவது சாகாத நிலை இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல ஜெல்லி ஃபிஷ்கிட்ட ஒரு பவர் இருக்குது 
அது என்னன்னு கேட்டாக்கா அதனுடைய லைஃப் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது அதனுடைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வளரும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து முழுமை பெற்ற ஸ்டேஜ் அதாவது ஃபுல்லாக குரோத் ஆகிற ஸ்டேஜ் அதனுடைய ஸ்பெஷல் என்னன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அதால் போக முடியும் அதாவது ஆர்கன் டெவலப் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அதால் போக முடியும் அதாவது ரிவர்ஸில் போக முடியும் பொதுவாக ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு சாகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது நினைச்சாலும் அதால் இறக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியுமா ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு பிரெயின் கிடையாது ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஃபுல்லாக லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ஃபுல்லாகவே நர்வ்ஸாக இருக்கும் இந்த நர்வ்ஸ் அதாவது இந்த நரம்புகள் மூலியமாக தான் அது சிக்னலை பாஸ் பண்ணி எல்லா மூமெண்ட்டும் செய்யுது ஜெல்லி ஃபிஷ் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது டைனோசர் காலத்திலிருந்தே இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஜெல்லி ஃபிஷ் இல்லாத சீயே கிடையாது அதே மாதிரி சில ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் இருக்குமா ஜெல்லி ஃபிஷ் ஃபுல்லாகவே வாட்டரால் ஆனது அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது உடம்புல நீர் இருக்குமா ஜெல்லி ஃபிஷ் மேலே வந்து அம்பரலா அதாவது கொடை போல இருக்குமா கீழே வந்து வால்வாலாக இருக்குமா இந்த அம்பரலா பகுதியும் வால் பகுதியும் மொத்தமே தண்ணியால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னா ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோட பாய்சன் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல் விட அதிக பாய்சனஸ் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் ஜெல்லி ஃபிஷ்ல பாக்ஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ்னு ஒரு டைப் இருக்கு அதுதான் ரொம்ப பாய்சனஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு நிறைய டெண்டகல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு டெண்டகல்ஸ்லேயும் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்டிங் அதாவது கொடுக்குகள் இருக்கும் அதில் தான் பாய்சன் இருக்கும் அந்த கொடுக்க பயன்படுத்தி தான் அது பாய்சனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ் கடித்தா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நெக்ஸ்ட்டு இமேஜஸ் எந்த அனிமல் இறந்தாலும் அதனுடைய இமேஜ் அதாவது அதனுடைய படிமம் நம்ம பார்க்கலாம் இருந்த அனிமல் உடைய போன்ஸ் மண்ணுக்குள்ளே பதிஞ்சு போயிடும் அதை வச்சு தான் அந்த அனிமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனால் ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு போன்ஸ் கிடையாது அதுக்கு பெரிய ஆர்கன்ஸும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதனால் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோட இமேஜ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஆனாலும் ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து டைனோசர் காலத்திலிருந்தே வாழ்ந்துச்சுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஜெல்லி ஃபிஷ் இறந்த பிறகுமே அதனுடைய ஸ்டிங்கால் நம்மளை கொட்ட முடியுமாம் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ் இறந்துச்சுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இன்னும் அது பாய்சனஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பெரிய அனிமலாக இருந்தாலும் அது ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை அட்டாக் பண்ணாது ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து கூட்டமாக தான் இருக்கும் கூட்டமாகவே நகர்ந்து போகும் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ் கூட்டத்தில் நம்ம சிக்கிட்டால் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை பார்த்தாக்கா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்ன சில்ட்ரன் எந்த கடலுக்கு போனாலும் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தெரிஞ்சிச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்